சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீடு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இன்றைக்கு மே ஏழாம் தேதி நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம் சமீபத்தில் பெரும் விபத்து ஏற்பட்ட விசாகப்பட்டினம் ஆலையிலிருந்து கசிந்த வாயுவின் பெயர் என்ன ஸ்டைரின் இந்த விபத்து ஏற்பட்ட எல்ஜி நிறுவனமானது ஆந்திர மாநிலத்தில் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ளது ஸ்டைரின் இதனுடைய வேறு பெயர் வினைல் பென்சின் வினைல் பென்சின் என்ற இந்த ஸ்டைரின் இதனுடைய மூலக்குறு வாய்ப்பாடு சி எயிட் ஹெச் எயிட் இது மிக எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய திரவ நிலையில் சேமிக்கப்படக்கூடிய ஒரு வேதிப்பொருளாகும் இந்த ஸ்டைரின் ஆனது நிறமற்றதாகவும் சில நேரங்களில் லேசான மஞ்சள் நேரத்திலும் காணப்படும் இந்த ஸ்டைரின் ஆனது உணவு வைக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் பார்சல்கள் மேஜை விரிப்புகள் போன்றவற்றிற்கான பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதானது எவ்வளவாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஐம்பத்தி ஒன்பது வயது மே ஏழாம் தேதி அன்று தமிழக அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதானது ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உயர்த்தப்பட்டு அரசாணையானது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று கடந்த ஆண்டு தெலுங்கானா அரசானது அம்மாநிலத்தின் அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதை அறுபதிலிருந்து அறுபத்தி ஒன்றாக உயர்த்தியது அடுத்த கேள்வி மருந்துகளை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கும் தன்வந்திரி என்ற ஒரு புதிய திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் ஏது அசாம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக அசாம் மாநிலமானது ரூபாய் இருநூறுக்கு கீழே உள்ள மருந்துகளை அங்குள்ள நோயாளிகளுக்கு இலவசமாக வழங்க உள்ளது அடுத்த கேள்வி ஊரடங்கு காலத்தில் பள்ளி மாணவர்களின் நலன் கருதி உணவுப் பொருட்களை வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கக்கூடிய திட்டத்தை முதன் முதலாக கொண்டு வந்துள்ள மாநிலம் ஏது மத்திய பிரதேசம் இந்த திட்டமானது மிட் டே மீல் ரேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ள முதல் மாநிலம் மத்திய பிரதேசம் ஆகும் அடுத்த கேள்வி கொரோனா நோய் தொற்றினை கண்காணிக்க கவசம் எனும் செயலியினை வடிவமைத்துள்ள அமைப்பு ஏது சிவிஆர்டி இதனுடைய விரிவாக்கம் காம்பேக்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இது ஒரு போர் ஊர்தி வளர்ச்சி நிறுவனமாகும் அடுத்த கேள்வி எரிசக்தி திறன் பணியகம் அதாவது பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அமைப்பானது எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இந்த பிஇஇ இதானது எரிசக்தி பாதுகாப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றின் படி உருவாக்கப்பட்டது எரிசக்தி திறன் பணியகத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆற்றல் திறன் முயற்சியினால் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ரூபாய் எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி இரண்டு கோடி மிச்சப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அண்மையில் இந்த பிஇஇ அமைப்பானது டீப் ஃப்ரீசர் மற்றும் லைட் கமர்ஷியல் ஏர் கண்டிஷனருக்கு ஸ்டார் குறியீடு வழங்குவதனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அடுத்த கேள்வி தலைமை எஃகு தொழில்துறை அமைப்பான இந்திய எஃகு சங்கத்திலிருந்து வெளியேறியுள்ள எஃகு நிறுவனம் எது டாடா ஸ்டீல் இந்த டாடா ஸ்டீல் நிறுவனமானது நாட்டின் முன்னணி எஃகு உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவர் இந்த டாடா ஸ்டீல் தலைமை அதிகாரியும் மேலாண்மை இயக்குநருமான மற்றும் இந்திய எஃகு சங்கத்தின் தலைவருமான டி வி நரேந்திரன் அவர்களும் இந்த பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார் இந்திய எஃகு சங்கத்தின் பிற உறுப்பினர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஷ்ட்ரிய இஸ்பத் நிகாம் லிமிடெட் ஜிண்டால் ஸ்டீல் அண்ட் பவர் லிமிடெட் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் இந்திய எஃகு ஆணையம் அதாவது செயல் மற்றும் ஆர்ச்சலர் மிட்டல் நிப்பான் ஸ்டீல் இது எல்லாமே இந்த இந்திய எஃகு சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் இதில் சமீபத்தில் இந்திய எஃகு சங்க தலைவராக இருந்த யார் தன்னுடைய பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார் அப்படின்னு கேட்டால் டி வி நரேந்திரன் இந்த கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று சிகிச்சையில் ஒரு முக்கியமான படியாக கருதப்படும் மோனோக்ளோனைல் நடுநிலைப்படுத்தும் நோய் எதிர்ப்பு பொருளை வெற்றிகரமாக தனிமைப்படுத்தி உள்ள நாடு எது இஸ்ரேல் இதனை இஸ்ரேல் உயிரியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதாவது ஐஐபிஆர் தனிமைப்படுத்தியுள்ளது இந்த மோனோக்ளோனைல் நியூட்ரலைசிங் ஆன்டிபாடியானது ஒரு செல்லில் இருந்து பெறப்பட்டது மோனோக்ளோனைல் நோய் எதிர்ப்பு தனிமைப்படுத்தப்படுவது இதுவே முதன்முறையாகும் பிற பகுதிகளில் பல கோண நோய் எதிர்ப்பியானது தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி உலகெங்கிலும் மே மாதத்தில் வரும் முதல் செவ்வாய் எந்த நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக ஆஸ்தும நாள் இந்த ஆண்டின் உலக ஆஸ்தும தினமானது மே ஐந்தாம் தேதி என்று கொண்டாடப்பட்டது இந்த நாளானது ஆஸ்துமா அல்லது இழைப்பு நோய் குறித்த விழிப்புணர்வினை அதிகப்படுத்துவதற்காகவும் உலகெங்கிலும் ஆஸ்துமா நோயுடன் வாழக்கூடிய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதனையும் நோக்கமாக கொண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் முதல் செவ்வாய்க்கிழமை என்று கொண்டாடப்படுகிறது உலக தடகள தினமாக கொண்டாடப்பட்ட நாள் என்ன மே ஏழு இந்த உலக தடகள தினத்தை கொண்டாடக்கூடிய அமைப்பு ஐஏஏஎஃப் இதனுடைய விரிவாக்கம் இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் ஃபார் அத்லட்டிக்ஸ் ஃபெடரேஷன் இந்த ஐஏஏஎஃப் இதனுடைய தலைமையிடமானது மொனாக்கா நாட்டில் உள்ள மாந்தே கார்லோ என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம் மே ஏழாம் தேதி அன்று நடைபெற்ற முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான தகவல்களை இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே